kueleza kumbe hadi kwenye machifu kuna kwa kuna vyeo mimi nilikuwa sifahamu nafahamu na wewe utakuwa ulikuwa ufahamu acha tujuze hapa Majina jina langu jina langu mwenyewe naitwa Jackson baba yangu anaitwa Meshak babu yangu anaitwa Ndahani ukujumlisha ndio unasema majina lakini sio sio maana ya hiyo na labda baba yako babu yako pia alikuwa chief yes ndio unasemekoje uchifu mimi nataka kufahamu na kwa mtoto wa kike inakuwaje hii ni chimbuko chimbuko la uchifu ni huko tangu alipoumbika duniani mlango huo ni wa uchifu tu na yeye na uchivu haupewi mtu yeyote ni mlango huo yeah. no. yeah. na machifu pia wanafanya wanafanya uchaguzi wanachagua katibu wanamchagua rais wanamchagua nani si ndio na machifu wanafanya uchaguzi wa kumchagua kiongozi wao katika mkoa ule na katika wilaya vile vile kuna mwenyekiti wa, wa machifu wa wilaya na katibu wa machifu wa wilaya kwenye mkoa hivyo hivyo kuna mwenyekiti wa machifu wa mkoa kuna katibu makamu wa mwenyekiti wa mkoa kuna katibu mkuu wa machifu mkoa kuna katibu msaidizi na kwenye taifa kwenye taifa sasa kuna katibu mwenyekiti wa machifu mkoa nani mchifu wa mwenyekiti wa machifu taifa ambaye sasa hivi tunaye Tony Caesar wakahama mama huyo katibu mkuu wa machifu Tanzania anaitwa Nyamironda naye wa mwanza huko lakini tunaye chifu mkuu hiki cheo hakiteuliwi chifu mkuu ni mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa jina lake la uchumi huu chifu hangaya maana yake hanga ni nyota njema ya asubuhi kwa hiyo na unataka kutuambia pia na mzee John Malechera naye babu yake babaki walikuwa machifu hapana Mbeya Malechera yeye kama yeye. Yeye ni mlezi wa machifu Tanzania. Na kwa Dodoma naye ni mlezi wetu. Lakini ni ukoo unao wenye nasaba ya kichifu chifu. Kwa hiyo kwa nyima chini kwa chini sio kiswahili. Mimi na swali. Chifu anatakiwa kuoa wake wangapi? Na zamani tuko tuko wadogo tuko tunasikia kwamba chifu akiwa amekufa ziko yake inakuwa ya tofauti kwamba wao wakizikwa inakuwa tofauti na sisi tunaomba tujuze kidogo chifu anatakiwa awe wake wangapi kwa utaratibu chifu kwanza chifu anatakiwa amekamilika kwa maana kukamilika amejitoshereza kimaisha ana mali za kutosha awe na pesa awe na ngombe nyingi awe na pesa si kwetu huwa hayakuwa na thamani sisi pesa inakuwa na kuja lakini cha msingi uwe na ngombe nyingi kwa maana si wagogo sababu si wagogo tulikuwa na wanawake Mwanamke mmoja tulipa mahali ngombe 25 paka 30. Mbuzi 25. Sasa ukiwa na ngombe nyingi ndivyo unavyoweza kuoa wanawake wenga tuna kikomo. Hata mia unaoa. Ni mradi wewe unajua namna watajitoshereza kwako. Haya, so langu la pili nimekuuliza hapa chief namna ya machifu wanavyozikwa. Ni wanazikwa tofauti na watu wa kawaida. He. Au mna mila zenu za kuzika machifu? Tuna mila ya kuzika machifu. Kwanza zamani Chifu wa Kifa hawa hiyo taarifa haitolewi mwaka mzima hawajui kama chifu alishafariki ilipofika tarehe ya chifu ya kwamba aliopanga atamzika lini ndio wanatangaza sasa kama jamani mtemi wetu ameshafariki tu watu wanakusanyika kutoka maeneo mbali mbali wanaleta mifugo ya ngombe kuchinja wanaleta ni chukumana ya chakula ya. na siku yake ya mazishi hiyo zamani kulikuwa na kitu tunaita sisi Sijui Kiswahili semeje maana yake ikongo. Yaani kuna mtu alikuwa anatolewa anakalishwa humo ndani ya kaburi. Ndio chifu anazikwa. Ndio chifu anazikwa naye. Lakini sasa hivi? Ah sasa hivi baada ya madaraka mkoani. Kwanza tu nikwambie. Chifu. Uchifu zamani ulikuwa na mamlaka makubwa mno. Kwa sababu ndio serikali ya Mwingereza. Na kupata uhuru huu wa Tanganyika ni machifu walisaidia sana kusaidia mwalimu ili tupate uhuru na hao machifu ndio walifanya hiyo kazi lakini e, walikuwa na mamlaka makubwa walikuwa na mamlaka ya kuhukumu kesi alafu walikuwa na katasi umepewa na bwana DC mwanake district commissioner wanajaza kuhukumu kesi kama anaamua kukuua wa kunyonge anakuua 
wanajaza tu pale kwenye form ile wanapeleka kwa bwana mkubwa naye ana sign kama ni kufunga miaka mingapi yeye yeah, ana mamlaka lakini baada ya hapo tulipopata uhuru mwalimu akaangalia mwalimu Nyerere baba wa taifa akaangalia kwa hikima zake zote akaona hapana tuwapunguzie mamlaka ya serikali serikali baki kama serikali hawa wa machifu wabaki na desturi mira na desturi kuimarisha mmonyoko wa maadili kukemea yale yote ambayo hayaendi sasa na vijana wao au tu watu wazima ndio akaanzisha mahakama Tanga na mahakimu wakaanza kupelekwa Tanga hiyo mwaka 64 na huku baada hapo akaanzisha na serikali za vijiji mwaka 83 wakaanza halmashauri za vijiji watendaji wakata tendaji wa vijiji ndio wakapewa mamlaka yote ya kisheria ya serikali machifu wakabaki kama machifu na kusimamia mina desturi na maendeleo ya nchi na kumshauri kuishauri serikali kwa mfano hapa DC machifu wanamshauri mkuu wa mkoa mkuu wa ila mheshimiwa rais mwenyewe anategemea machifu wampe wa mwanga wapi tunaelekea na wapi tu Swali la mwisho baba. Uh, wa, wakati wa msiba wa mtoto wa mzee Malechela ambaye anaitwa William. Uh, nafikiri nao likuepo. Mhm. Ah kulikuwa kuna sintofahamu nyingi. Labda unaweza kutusaidia kidogo na watu ambao wanaangalia Globo TV. Uh, kuna maneno yalizuka mtandaoni kwamba yeye sio mtoto wa Malechela na ametupwa yani ajaziko kwenye makaburi ya familia hapo nafikiri walikuwa kizungumzia makaburi yale pale matatu ambayo yako pale na yeye wanasema wameenda kumzika kule labda utufahamishe kwa nini pale kuna makaburi matatu tu alafu uh, William ameenda kuzikwa kule kwanza nataka nataka ni kuhakishia alafu la, lakini hili leo uliza la msingi sana hili kama itatoka kwenye vyombo vyote vya habari ningeomba sana. Kwa namna atakavyojibu. Mm. Itotoke hivi. Sawa. Kwanza hao waliozusha maneno ni wapotoshaji wa, 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 wa wananchi na ni wapotoshaji na usababishaji wa uvunjifu wa amani au katika familia hiyo. Ni uchanganishi. William ni mtoto wa mheshimiwa Marechela. Mtoto wake mkubwa. Na William alipougua mzee alikuwa anahangaika naye na ndugu zake wengine wote na alipofariki haya makaburi siyaona hapa hapa mm. kuna kaburi la mama mm. yani mke wake mzee Marechela mwenyewe mama wake na mwere kuna kaburi ya mama wake mzee Marechela ambapo ambapo makaburi yenyewe hapa tunawazungumza ndio haya hapa aha ambapo hapa nimeona kuna mtoto mwere ha mwere ni huyu katikati huyu hapa ni nani mama Huyu. Huyu mama. Ah mama ni yule pale mwisho. Huyu anaitwa Esther Nyagalu. Huyu ndo mama yake mzee Marechela. Mama yake mzazi. Mzazi. Oh. Huyu ndo mama yake mzazi wa mheshimiwa Marechela. Ndio akazikwa hapo. Ah. Mke wa mzee Marechela mama wa Mwere yule. Huyu hapa ni Mwere. Mwere huyu. Huyu. Na yule pale ndio mama yao mzazi wakina wakina Mwere. Ndio mama yao mzazi wakina Mwere. Eh hiyo taarifa kwamba huyu ametupa pembeni hapana mm. utaratibu wa familia mzee Marichela ume una maeneo haya mawili haya ndani yako ndani lakini familia yote kuanzia injinia Senyago mtoto mzee Marichela alafu akaja kina piana wakaja kaka zake mzee Marichela pale chini pale toka hospitali kwa chini makaburi yao yote yako pale kwa hiyo na yeye amezikwa ndani ya familia sio amezikwa nje ya familia kwa pale ni ndani ya familia kuna ndugu zake wako pale. Wale wote wako pale. Hata kama ndio kuna nafasi nikupeleke. Utakuta yenye msalaba hii mkubwa. Mm. Na kaka yao mzee Marichela. Na babu yao. Mm. Yaani kwa wakina wile. Wakina wile wanamuita wile ni kituku kwa mzee baba yao babu yake mzee Marichela ambaye nimejengwa nani pale. E, pale mjengo wa Mnara pale. Ndio makaburi yao wote wanaziko hapo hapo. Kwa hiyo unawaambiaje ba, baba watu ambao wanaendelea na uvumi huo huko mitandaoni? Niwaombe sana. Tusipotoshe jamii. Tunapoendelea kupotosha jamii ni maana yake tunalipotosha taifa. Tunatoa taarifa za uongo na wengine wahusiki. Ningeomba sana wanaohusika wajitokeze. Lakini wasipotoshe tena. Waje watusikilize 
Waje tuwaeleze na alafu wafute maneno yao kwenye vyombo vya habari. Sawa mtazamaji kama nilivyowaahidi kwamba leo tutazungumza vitu vingi sana. Tutafahamu maisha ya mzee Malechela kwa baadaye hapo. Elimu, masomo, wapi alisoma? Nasikia shule alikuwa akisoma iko karibu hapa. Si ndio chief? Shule alikuwa akisoma mzee Malechela. Karibu hapa tu. Ambapo chifu atatupeleka kwa baadaye kuiona shule alikuwa akisoma mzee Malechela. Lakini vitu vingi vinavyoendelea hapa na vitu vingi vitakavyotokea hapa sisi tutakujuza. Cha msingi hakikisha unaangalia Global TV peke yake. Mkuu wa chuo cha The Amazon chenye usajili wa Nativate anaowatangazia umma na vijana wote waliohitimu kidato cha nne kujiunga na kozi fupi na ndefu zenye fursa za ajira. Kozi zitolewazo ni Hotel Services and Operation Management, Hotel Housekeeping, Hotel Food and Beverage Service and Sales, Hotel Front Office Reception, Hotel Food Production and Cookery, kozi ya utengenezaji wa keki, uokaji na upambaji kozi ya urembo wa nywele uso na kucha makeup and hair dressing tourism management and tour guide mafunzo ya udereva secretarial course kozi ya uhazili level 1 2 na 3 computer application courses internet and typing speed graphic design adobe packages accounting package kozi ya kiingereza tembelea matawi yaliyoko tegeta kibaoni azania mbagala rangi tatu mezi luis ukonga banana Makumbusho Standi The Amazon Driving School Kibaha The Amazon Driving School Kigamboni Ferry The Amazon College Nikisima cha mafanikio